キャホー、シネさんです。こんにちは。<笑>みたいなママチェンル、マンプロボンロクロスネ。あ、フトントロクビスモフトアポデジュアツインフォーチョサティカ、ワーキングホリデービザ、ケジソンシーニダウンノー、オニフォーシャダータダ。あ、スナードマントトビデオ、ポモシュアイプリワシツスティ。A aplikačke o Working Holiday Visa. Každopádně nebudeme to naťahovat a půjdeme k rovno k věci. Prvá nejdůležitější věc, která se vlastně změnila v průběhu pár roků, nebo rok, dva, tři, no, tak nějak, <laughs> tak to je vlastně, že tentokrát musíte mít nejdůležitější dokument, což je vlastně IRFS certifikát. A ten si vlastne zloženete tak, že si požiadate buď o nejakú brigádu prácu v tom Japonsku, alebo vás niekto pozve do toho Japonska. A musí to byť teda Japončík. Ja som to získala tak, že som si vlastne žiadala o úvodokách, dá sa povedať, hej, brigáda. Napísala som Japončíkovi a pýtala sa ohľadne tej brigády. On mi potom neskôr na... No vlastne na druhý deň napísal, že by sme si mohli dať Whatsapp pohovor v úvodzovkách. No a tam som vlastne zistila od ňa viac info, čo, ako, prečo, na čo, za čo. A pýtala som sa aj na ten IRFS certifikát, ktorý vlastne mi aj vystavil sme sa dohodli a hlavne musíte mať teda pas, platný pas, mal by byť platný aspoň rok, keďže tam idete na ten rok, ale nie som si stať, že tam nie je aj iná podmienka, teraz neviem, keďže vlastne ja som s ním mala pohovor v marci, to bolo v tvrtok a v tvrtok som si hneď išla aj vybaviť pas, aby som ho mala na pondelok, lenže on mi o ten IRFS certifikát nemôže požiadať, dokým nemá údaje z môjho pasu. Takže v pondelok som si išla, zašla po ten môj nový pas, poslala som mu info z toho pasu a on to info potom vyplnil online, požiadal o ten certifikát vlastne na ministerstve online, tak nejak. A v priebehu, že vraj minút alebo hodín, to ja som to mal asi do hodiny, by mu mali teda poslať dokument v PDF-ku, ktorý preposlal on mne. A keď máte tento IRFS certifikát, tak máte už v podstate vyhrané a môžete si požiadať o visa, ale sú tam ešte teda ďalšie veci. A to je teda okrem toho certifikátu a pasu, ďalej musíte mať fotku, fotku, ktorú privelepíte na Visa Application. Čo sa týka toho Visa Application, tam vlastne budete vyplňovať informácie o sebe, o práci, o ubytovaní a nejaké info o tom vašom pôdok zamestnávateľovi. Dobre, ďalej, ďalej som musela vyplňať rezumé, v tom rezumé vlastne vyplňujete, či ste zdraví, chorí, potom či vlastne nejaké vaše info a práca, čo sa týka práce a školy, že čo ste studovali a akú prácu ste mali doteraz, ďalej, či ste vlastne v Japonsku už boli a kedy a zase nejaké info o tom zamestnávateľovi a o práci. Ďalej to bude plán aktivít. Ja som to robila tak, že som si vlastne na každý mesiac napísala, čo by som teoreticky chcela vidieť, kam by som chcela ísť a podobne. Ale najlepšie by bolo proste, keby to tak vypíšete trochu, lebo ak to len tak odflaknete, že tam napíšete holiday, work, holiday, work, holiday, work, tak to je celkom také, že vám to tam dajú prepracovať. Ďalej, čo 
to tam ešte bolo motivačný, motivačný, ako keď píšete motivačný do práce, tak teraz píšete motivačný, prečo chcete ísť do Japonska. Okrem toho, ďalej tam máte vlastne letenku a výpis z práce, ja som doniesla trojmesačný výpis z práce a keďže ja som letenku nemala, takže, takže, takže som vlastne mala peniaže, peniaži. Peniaži navyše. Musíte mať určite dostatok, aby vás vlastne pustili a prúhli vám to Visa application. A to bolo u mňa asi všetko. Niekde som čítala, že musíte aj doložiť niečo o zdravotnom stave, ale aj o registru trestov, ale ja som vlastne nedokladala nič, no ale asi by to malo byť aj jasné, že by ste mali byť zdraví a mali by ste mať čistý registr trestov. Rozmýšľam, čo ešte také, ale už asi nič. To by bolo asi všetko, ja som tam vlastne prišla teda v pondelok som prišla do Bratislavy, mala som všetky dokumenty, ešte dodatočne mi bol poslaný ten IRFS certifikát, ktorý som si vytlačila a na veľvyslanestve som si dohodla termín na útorok, tam som vlastne došla, priniesla všetky tie papiere, predtým ma ešte čakal vrátnik, ten si opísal nejaký info, z občianky, potom zazvonil hore na zvonček, že som prišla, pustil ma, potom som prešla vlastne, ako to povedať, security, čekli mi batožinu, kabelku a že či vlastne nemám nič pri sebe nebezpečné. A potom ma pustili. Išla som teda za pánom, ten mi skontroloval všetky dokumenty a predo mnou si to ešte čítal, tak som sa pozerala všade dookola, aby som nemusela pozerať na neho. A keď bol teda v vodzovkách hotový s čítaním, tak mi vlastne bolo povedané, že za dva týždne by mi mal byť prísť výsledok, čo ako, prečo na čo, za čo. Pýtala som sa, či by to išlo ísť skôr, ale v podstate asi aj šlo, keďže mi volali hneď za 3 dní. No a ešte vlastne bola som prvá, čo som si o to žiadala a ešte ma pochválil, že by ma mohli dať ako vzor, ako si podávať víza, tak ma to potešilo. A vlastne, takže útorok som tam bola, piatok. V piatok som si po to došla, dostala som víza, jejejej. No a už len som si potom kupovala letenku, menila peniaze, zriadila som si, no a však tie ďalšie veci už asi pobešujem v ďalšom vlogu, čo všetko mi bolo treba vybaviť. Ešte vlastne všetko ani nemám pojbavované. A ešte len budem, keďže odlietam až koncom mája. No a však to ešte dovtedy urobím ešte asi nejaký vlog, alebo až budem v Japonsku. No, uvidím, uvidím, uvidím. Už ma asi nič také nenapadá. Možno ešte, že potom pred letom, 72 hodín pred letom, by ste mali urobiť PCR test. A oni... Vlastne ešte keď som tam prišla, tak mi dali takú šablónu z ministerstva, kde by ste mali vypísať všetky tie údaje a výsledok testu a k tomu ešte pečiatku chcú a ešte podpis a ešte neviem čo, kde to bolo a podobne, takže to je celkom také mendoxe. No, uvidím, ako sa mi to potom podarí a potom poinformujem, či som sa tam vôbec dostala, alebo nie. Okrem toho... Hmm, že ma vlastne nič nenapadá, tak uvidíme. Keď tak sa pýtajte, komentujte, lajkujte a podobne. A uvidíme sa teda neskôr na ďalšom vlogu. A tak. Tak sa uvidíme neskôr. Ďane!